Fuat Uğur, bizim taraftaki kronik körleşme ve olası sonuçları. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AK Parti iktidar olduğundan beri değil, ta belediye başkanlığından bu yana kimi gazetecileri eleştirdi. Onlar arasında iktidarı, kendisini destekleyen medya mensupları da vardı zaman zaman. Ama muhalif gazeteci ve yazar takımına yönelik her eleştirisinden sonra yine aynı medya, tıkır tıkır işleyen networkleri üzerinden planlı ve programlı biçimde haberleriyle yazarlarıyla bu sözlerin üzerine çullandı. Gerçek şu ki Erdoğan eleştirdiği gazetecilerin hiçbirine küfretmedi, hakaretlerde bulunmadı. Buna rağmen Erdoğan'ın sözleri üzerine her defasında Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü dahil, kaygısını dile getirmeyen kalmadı. Batı basını Türk medyasında basın özgürlüğünün sınırlarının giderek daraldığını yazıp manşetler attı, AP'den Katipiri yine dokunaklı açıklamalar yaptı ve böylece uzayıp gitti. Şimdi gelelim 24 Haziran seçimlerinde koskoca CHP'nin hayli iddialı da ortaya çıkan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye. Muharrem İnce 30 Haziran tarihli Muharrem İnce gerçekten kaçırıldı başlıklı yazım üzerine bana Twitter hesabı üzerinden ağır hakaretlerle saldırdı. Fuat Uğur denen gazeteci bozuntusu seçim gecesiyle ilgili yazdıklarını ispatlamazsan alçaksın, namussuzsun, şerefsizsin. Senin gibi alçaklar köşelerinden böyle yalanlarla avladıkça mücadele azmim artacaktır. Bildiğiniz üzere seviyesi ve seciyesi artık belli olan, öfke kontrol probleminden muzdarip bu zatın küfür ve ağır hakaretlerine hak ettiği cevabı önceki günkü yazımda verdim. Mesele o değil. Onun bu küfür ve hakaretleri üzerine bizim tarafın medyası ne yaptı ona bakalım. Kendi yazdığım gazete ve program yaptığım televizyonlar dahil bizim tarafta bu küfürlerle ilgili bir haber çıktığına, bundan dolayı Muharrem İnce'nin kınandığına dair bir yazı okuyup izlediniz mi? AK Parti ve MHP milletvekillerinden bir kınama işittiniz mi? İki kişi hariç Mehtap Yılmaz Akit gazetesinde çok uzun ve oturaklı yazı yazdı. Türkiye yazarı Fatih Selek de Twitter hesabından bir eleştiri yöneltti. Muharrem İnce'nin küfürleri sanki hiç yokmuş gibi davranan bizim taraftaki yazarlar ve yayın organlarının yöneticilerinin pek çoğu benim arkadaşım ya da tanıdığım. Hiçbirine bu konuda tepkin olacak mı diye sorduğumu sanmayın. Sormam, ima bile etmem. İşte bu dayanışma eksikliği yayın organları yöneticileri ve yazarlar arasındaki tuhaf mesafe, soğukluk, kompleksi de içeren alttan alta giden çekişme öteki tarafı güçlü kılıyor. Muhalif kesim kendi aralarında kanlı bıçaklı bile olsa tıpkı bir aşiret gibi gelen herhangi bir saldırıya karşı yek vücut oluyor, dört bir yandan bombardımana başlıyor. Bu yüzden de genellikle ülke gündemini onlar belirlemekte. Gerçekten çok yazık. Gelecek için umudum kırılıyor. Bu satırları okuyan CHP'li şizofren ve paranoyaklarla onların lideri hiç boşuna ''Gördün mü bak seni kendi tarafın bile savunmuyor.'' demesin. Çünkü bizim tarafta istisnalar hariç kimse hiçbir konuda birbirine destek olmuyor. Kaldı ki bunu kişisel ve bireysel bir mesele haline getirmiş de değilim. Bu meslekteki 30 yıldan fazla çalışmışlığım boyunca doğru bildiğimi yaptım ve yazdım. Haklının demokrasinin ve özgürlüklerin yanında oldum. Tırnaklarımla kazıyarak geldim. Kimseye müdana etmedim. Ama hep yalnız oldum. Yalnız olmayı seviyorum üstelik. İnsanı daha güçlü kılıyor. Ne bir aşiret, ne bir cemaat, ne bir ekol, ne de bir siyasi blok içinde yer aldım. Gazeteciliğe başladığım ikinci dönemimde zaten ait olduğum siyasi geçmişimle bağlarımı çoktan koparmıştım. Şunu belirtmeliyim. Medya dünyasında bana değer ve Veren, kıymet bilen birkaç insan var ve onlara minnet duyuyorum. Onlar kendilerini biliyorlar. Yazsam hoşlarına gitmez. Bu bana yetiyor. Yalnızca durumu bildirmek istedim. Gidişat vahim. Suya sabuna dokunmayan eleştiriler, bilgi içermeyen ahkamları döşenen kibirli ve tedbirli muharrir ve yönetici takımıyla gidilecek yerin sonu belli. Hiç beklemediğiniz anda İskambil'den şato gibi devrilir her şey. Güya dışarıya sızdırmadan biraz daha iç çekişme, tartışma yeter de artar bile. Buna kime yaranıyorlarsa Serdar Akinan ve ve Şirin Payzın gibilere medyada referans olan danışman takımının çürümüşlüğünü de ekleyin kafi gelir. Öteki taraf kritik eşiği aşmak için aporta bekliyor. Kronikleşen körleşme böyle devam ederse kazanacak olanı şimdiden yazabiliriz. Kuantumun son deliği ve şizofrenleri. PKK ve FETÖ'de cabası. Fuat Uğur, Türkiye